আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সকালের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মালিহা হোসেন কাতার বিশ্বকাপে আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন হট ফেভারিট ব্রাজিল এর আগে বিশ্বমঞ্চে দুবারের দেখায় ড্র হয় এর ম্যাচে জয় দিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করতে চায় দু দলই খেলা শুরু হবে রাত দশটায় এদিকে নবম দিনের প্রথম ম্যাচে বিকেল চারটায় সার্বিয়া লড়বে ক্যামেরনের বিপক্ষে আর সন্ধ্যা সাতটায় দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি ঘানা এবং রাত একটায় উরুগুয়ের প্রতিপক্ষ পর্তুগাল ম্যাচের আগে দলগুলোর প্রস্তুতির কথা জানাচ্ছেন জাহিদ রহমান এ নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপে একই গ্রুপে ব্রাজিল সুইজারল্যান্ড দুর্বল সার্বিয়ার বিপক্ষে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করা তারুণ্য নির্ভর তীতের শিষ্যদের জন্য দুঃসংবাদ ইঞ্জুরির কারণে দলে নেই নেইমার প্রতিপক্ষের সাথে নয়বারের দেখায় তিনটি জয়ে আত্মবিশ্বাস যোগাবে সেলে সাউদের সুইসদের বিপক্ষে দানিলোর জায়গায় এডার মিলিটাউর আর নেইমারের পরিবর্তে রদ্রিগোর খেলার গুঞ্জন রয়েছে অন্যদিকে বিশ্বমঞ্চে ব্রাজিলের বিপক্ষে তৃতীয়বার মুখোমুখি হতে যাওয়া সুইসদের ঝুলিতে রয়েছে সবশেষ চার বিশ্বকাপের তিনটিতেই শেষ ষোলোই খেলার অভিজ্ঞতা এদিকে গেল আসরে পর্তুগালকে হারিয়ে জয়োল্লাস করেছিল উরুগুয়ে এবারের আসরে সেই শোধ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোরা পর্তুগালের সাথে হেরে ব্যাকফুটে থাকা গানার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া ইতিমধ্যে এক পয়েন্ট নিয়ে তুলনামূলক সুবিধাজনক স্থানে আছে হিউং মিন সন ও জাং উ উইংয়েরা জি গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় না পাওয়া ক্যামেরুন ও সার্বিয়া খেলবে একে অপরের বিরুদ্ধে সোয়াইব মারু ও জেরোম এনগমকের জাদুর অপেক্ষায় ক্যামেরুন কোচ রেগোবার্ট সং নিজ দলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোল স্কোরার আলেকসান্ডার মিত্রবিচ ফেরাটা দিতে পারলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারে সার্বিয়া জাহিদ রহমান আর টিভি উৎসব মুখর পরিবেশে ফ্যান ফেস্টিভ্যালে জার্মান স্পেনের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ উপভোগ করেছেন সমর্থকরা দোহার আলবিদা পার্কে শুধু হায়া কার্ড প্রদানের মাধ্যমেই ফ্যান ফেস্টে প্রবেশ করা যায় সাবেক দুই বিশ্বজয়ী দলের ম্যাচটি এক এক ব্যবধানে ড্র হয় ম্যাচ শেষে সমর্থকরা ফেস্টে থাকা ডিজে গানের তালে মেতে ওঠে পাশাপাশি নির্ধারিত মূল্যের খাবারও পাওয়া যায় এখানে ন্যূনতম মজুরি বিশ হাজার টাকা সহ দশ দাবিতে দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছে নৌযান শ্রমিকরা শনিবার রাত বারোটা থেকে নৌযান শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে প্রায় বিশ হাজার নৌযানের দুই লাখের বেশি শ্রমিক এই কর্মবিরতি পালন করছে বেশ কয়েক মাস ধরে এ নিয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হওয়ার পরও এর কোনো সুরাহা না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই কর্মবিরতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন নৌযান শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের নেতারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়াও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা অন্যদিকে কর্মবিরতির কারণে শনিবার মধ্যরাত থেকে বরিশাল নদীবন্দর সহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন নদীবন্দর ও লঞ্চ ঘাট থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লা যাত্রীবাহী লঞ্চ ছেড়ে যায়নি এতে চরম বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা দর্শক কর্মবিরোধীর কারণে যাত্রী ভোগান্তি ও বন্দরে পণ্য খালাসের বিষয়ে জানাতে চাঁদপুর থেকে সহকর্মী শরীফ চৌধুরী ও চট্টগ্রাম থেকে সাইফুল মাহমুদ সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন শুরুতে চলে যাব চাঁদপুরে শরীফ নৌযান চলাচল বন্ধ থাকায় ঘাটে যাত্রী ভোগান্তি কেমন দেখছেন মালিয়া আপনি যেমনটি বলছিলেন দশ দফা দাবি আদায় লক্ষ্যে নৌযান শ্রমিকদের যে কর্মবিরতি চলছে সে দ্বিতীয় দিনে আজকে চাঁদপুর থেকে কোনো লঞ্চ ছেড়ে যায়নি এদিকে লঞ্চ ঘাট একেবারে ফাঁকা রয়েছে এবং এই লঞ্চ ঘাটে এখনো অনেকে না জেনে লঞ্চ ঘাটে অনেক যাত্রী এসেছে এবং তারা চরম ভোগান্তিতে পড়ছে অনেক যাত্রী অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছে আমি একটি কথা আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে চাঁদপুর থেকে প্রায় অর্ধ শত লঞ্চ চলাচল করছে চলাচল করছে এবং চলাচল করে এবং 
श्रमिक मालिक पक्ष बैठक बस सुरा है आज के बाद एक बैठक बस बैठक ग्रम मंत्रालय उद्योगे सड़क पथे हमारे चाँदपुर सर्वशेष चले जाब चट्टे चट्टे रही सहकर्मी सैफुल महमूद আপনাকে ধন্যবাদ নৌজান শ্রমিক ধর্মঘট চলছে গতকাল রাত থেকে ইতিমধ্যে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্ত পণ্য উঠানামা বন্ধ রয়েছে বিশেষ করে বহিনগরে যে বড় বড় জাহাজগুলো আছে সেগুলো থেকে কিন্তু কোনো ধরনের পণ্য কিন্তু নামছে না নৌজান শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে আমরা কথা বলেছিলাম নৌজান শ্রমিক নেতাদের সাথে তারা জানিয়েছে তাদের দশ দফা দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত মানবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সেই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এর ফলে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের বহিনগরে যতগুলো জাহাজ আছে সব ধরনের জাহাজ থেকে পণ্য উঠানামা বন্ধ রয়েছে যার কারণে কিন্তু এটার কিন্তু ফলে কিন্তু মারাত্মক ব্যাঘাত হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কারখানাগুলোতে আমরা অনেক কারখানার মালিকের সাথে কথা বলি তারা আমাদেরকে জানি তারা নির্ধারিত টাইমের মধ্যে যদি তারা তাদের সেই পণ্য ডেলিভারি নিতে না পারে তাহলে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু এটা প্লান্টে দিতে হবে এবং এই জন্য কিন্তু তাদেরকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বাইরের কাছে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে তবে এখনও পর্যন্ত এটার কোনো ধরনের সুরাহার কোনো বৈঠক এখনো হয়নি তবে কবে নাগাদ এটার সুরাহার বৈঠক হবে এটাও কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ জানাতে পারেনি এবং আরেকটা বিষয় আমি জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে যে এখনো কখনো কখন এটার সমাধান হবে এটা এখনো পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি মালিহা এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ধন্যবাদ দুজনকে এতক্ষণ চট্টগ্রাম থেকে সাইফুল মাহমুদ ও চাঁদপুর থেকে জানাচ্ছিলেন শরীফ চৌধুরী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হচ্ছে আজ বেলা এগারোটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রথমে ফলের সা সংক্ষেপ তুলে দেওয়া হবে প্রতিটি বোর্ডের পক্ষ থেকে এরপর বেলা একটার দিকে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ফলের বিস্তারিত তুলে ধরবেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপমণি তারপরেই নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কিংবা এস করে বা অনলাইনের মাধ্যমে ফল জানতে পারবেন শিক্ষার্থীরা চলতি বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন বিশ লাখ একুশ হাজার আটশো জন পরীক্ষার্থী এর মধ্যে পনেরো লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশো এগারো জন পরীক্ষার্থী এসএসসি আর দাখিল সহ ভোকেশনালে অংশ নিয়েছে চার লাখ বত্রিশ হাজার একশো আটান্ন জন চব্বিশ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম কাউন্সিল ঘিরে পপ প্রত্যাশীদের দৌড়ঝাপ এখন তুঙ্গে কেন্দ্র থেকে তৃণমূলে ঘুরে ঘুরে সংগঠনকে সক্রিয় করার পাশাপাশি নীতি নির্ধারকদের নজর কাটতে চাচ্ছেন অনেক নেতা এবার যারা নির্বাচিত হবেন তাদেরকেই জাতীয় নির্বাচন সামাল দিতে হবে তাই নেতৃত্ব বাছায় কোনো ক্রুটি রাখতে চান না হাইকমান্ড তার অন্য আর অভিজ্ঞতার মিশেলেই দল গড়তে চান কেন্দ্রীয় নেতারা সুরিয়ত খানের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচনের মাত্র এক বছর আগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল নীতি নির্ধারকদের নজর কাটতে সম্ভাব্য সবই করছেন পথ প্রত্যাশী নেতারা কমিটিতে স্থান পেতে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে সক্রিয় সংগঠনটির অনেক নেতা রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় কাউন্সিল তবে তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশের নেতাকর্মীদের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সামনে তাই কমিটিতে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম বলছেন নীতি নির্ধারকরা 
হাই কমান্ডে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা না থাকলেও অন্য কয়েকটি পদে নতুন মুখ দেখা যেতে পারে সভাপতি মণ্ডলী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আর সাংগঠনিক কয়েকটি পদ নিয়ে আলোচনা চলছে এর বাইরেও কয়েকটি পদে পরিবর্তন আসতে পারে জেলা ও ছাত্রলীগের পরীক্ষিত ত্যাগী নেতারা আশায় বুক বাঁধছেন স্বাভাবিকভাবে সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটি নতুন করে গঠিত হবে আপনারা জানেন এটা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে হয় আমাদের কাউন্সিলর ডেলিগেটরা আসে আপনারা দেখেছেন আমাদের আমাদের সভাপতি যেমন শেখ হাসিনা নিজে পর্যন্ত তার পদ ছেড়ে নিচে যে বসে তারপরে কাউন্সিলর ডেলিগেটরা যেটা চায় সেইভাবে পুনরায় নতুন কমিটি গঠিত হয় নির্বাচন পরিস্থিতি সামলে দলকে জয়ী করতে পারবেন এমন যোগ্য ও আস্থাশীল নেতাদের নিয়েই দল গোছাবেন দলীয় প্রধান নির্বাচন পাড়ি দেয়ার পাশাপাশি পরবর্তীতে সংগঠন সামলানোর বিষয়টি আমলে নেওয়া হচ্ছে তাই কমিটি থেকে তরুণ নেতাদের পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম দেখছেন সিনিয়র নেতারা ইতিমধ্যে আমাদের দলের মধ্যে অনেক নতুন নেতারা এসছেন নতুন ইয়াং নেতৃত্ব উঠে এসছে ছাত্রলীগ যুবলীগ সহযোগী সকল থেকে এবং আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায় থেকে সুতরাং আমি মনে করি আগামী সম্মেলনের মাধ্যমে যে কমিটি হবে সেখানে আরও বেশি সংখ্যক তরুণ এবং মহিলারা আসবে সভাপতি মন্ডলীর এই সদস্য আগামীতে তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে আরো বেশি করে নারী আমাদের আওয়ামী লীগের সেন্ট্রাল কমিটি এবং অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ে হবে শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা এদিকে দিনাজপুর ও জামালপুরে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আজ সম্মেলন ঘিরে জেলা দুটি নেতাকর্মীদের মাঝে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দীর্ঘ দশ বছর পর দিনাজপুর জেলায় হতে যাচ্ছে এই সম্মেলন সকাল এগারোটায় ঐতিহাসিক গোরে শহীদ বড় ময়দানে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা এরই মধ্যে মাঠে নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করেছেন অন্যদিকে দীর্ঘ সাত বছর পর দুপুর দুইটায় জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগেরও সম্মেলন হবে এই উপলক্ষে জামালপুর জেলা স্কুল মাঠে নৌকা প্রতীকের আদলে বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে সম্মেলন স্থলে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ব্যানার ফেস্টুনে ছেড়ে গেছে গোটা শহর দর্শক ঘন্টা খানেকের মধ্যেই দিনাজপুরের জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন শুরু হবে এ বিষয়ে আরও জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আনিস হোসেন দুলাল দুলাল সম্মেলন ঘিরে কি পরিস্থিতি দেখছেন এবং নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা কেমন দেখছেন মালিহা আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি দিনাজপুর গড়ে শহীদ বড় ময়দান মাঠে এখানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে দিনাজপুরের জেলার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন এই সম্মেলন দীর্ঘ দশ বছর পর এখানে শুরু হয়েছে এবং এই সম্মেলনকে ঘিরে কিন্তু উৎসাহের কমতি নেই যেহেতু দীর্ঘ দশ বছর পর হচ্ছে সেহেতু এখানে কিন্তু মানে তৃণমূল নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা মানে চরম চরম যে আসলে কারা আসছে নেতৃত্বে কারা করবে কারা দিবে আগামী দিনের নেতৃত্ব যেহেতু রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামনে জাতীয় নির্বাচন রয়েছে সেসব কিছু বিবেচনা করেই কিন্তু আসলে নেতাকর্মীদের মাঝে কিন্তু বিশাল একটা মানে মনের মধ্যে তাদের একটা বিশাল কৌতূহল যে আসলে কে আগামীতে নেতৃত্ব যদি নতুন নেতৃত্বে আছে তাহলে সেখানে তারা তাদের তারা বলছে অনেক নেতৃবৃন্দরা বলছে যে তাদের এই এতে গতিশীলতা আসবে তাদের এতে দলীয় সংগঠনের গতিশীলতা আসবে পাশাপাশি পুরনো যারা অভিজ্ঞ আছে তারা যদি আসে তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা যদি আসে তাহলে অভিজ্ঞতার আলোকেই অভিজ্ঞতার আলোকেই দিনাজপুর যেহেতু ছয়টি আসনই আওয়ামী লীগের এই আসনগুলিকে তারা আবারও পুনরায় ধরে রাখতে পারবে তা আসলে পক্ষে বিপক্ষে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এই ধরনের নানা রকমেরই কথাবার্তা চলছে তবে আসছে এখানে আজ মানে নেতাকর্মীরা রংপুর বিভাগের আটটি জেলা থেকে এবং রাজশাহী জেলার আরও দুই তিনটি জেলা থেকে বিভিন্ন নেতাকর্মী এই সভাস্থলে আসবেন এই সম্মেলন স্থলে আসবেন এবং এখানে আমরা যতটুকু জেনেছি দলীয় সূত্রে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অবায়দুল কাদের শাহজান এমপি খান এবং তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এখানে আজকে আসার কথা রয়েছে এবং এগারোটা ধন্যবাদ এতক্ষণ দিনাজপুর থেকে জানাচ্ছিলেন আনিস হোসেন দুলাল দর্শক ঢাকা সেনানিবাসে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে দুই দিন ব্যাপী নারী শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে 
first tenure in 1998. Unfortunately, 2001, when government changed, that policy was left in the deep freeze. Then again, 2009, when Awami League established government, then my government has enacted women policy in 2011. Under the policy, we have taken measures to ensure women's overall development in active participation in the mainstream socio-economic activities and remove all the impediments of their empowerment. Their increased participation and contribution in sectors like politics, administration, education, business, sports, armed forces, etc. have been transforming the socio-economic landscape of Bangladesh. Gender parity in Bangladesh has improved across all sectors due to greater participation of women in socio-economic and political activities. Bangladesh is at the top position in gender equality among South Asian countries. Bangladesh is a role model for women's participation in peacekeeping, peace building, disaster management, and preventing violent extremism. <laughs> it's our family government which has opened the door for women to be recruited in armed forces during my first tenure in 1996. At present, Bangladesh is the top most contributor of female peacekeepers in UN peacekeeping mission. So far, দেখছিলেন নারী শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ ঘুষ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে চাঁদপুরের মতলবের সাব রেজিস্ট্রার অফিস যেখানে দিনের পর দিন অনিয়ম আর দুর্নীতি বেড়েই চলেছে জমির ক্রেতা বিক্রেতাদের কাগজপত্র জিম্মি করে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অফিস সহায়করা শুধু তাই নয় নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে এজলাস বাদ দিয়ে নিজ কক্ষে বসে দলিল রেজিস্ট্রেশনের অভিযোগ আছে খোদ সাব রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে চাঁদপুরের মত প্রতিনিধি ইসরাফিল খান বাবুর তথ্যচিত্রে বিস্তারিত দাউদ হাসানের রিপোর্টে চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের অফিস সহকারী কামাল হোসেন অফিসটিতে যাওয়া কোনো সেবা প্রার্থীর ফাইল যদি কোনোভাবে তার হাতে পড়ে তাহলে তা ফিরিয়ে নিতে নেন দুইশো থেকে পাঁচশো টাকা কারণ জানতে চাইলে সোজা ছাপটা উত্তর সবাই খুশি হয়ে তাকে এই টাকা দেন ওই দুইশো টাকা তো খুশি দ্বারা দিল দিল না দিলে নাই এখানে কোনো জোরের কোনো টাকা নেওয়া হয়নি কারো শুধু কামাল নয় অফিসটিতে প্রতি পদে পদে ছড়িয়ে আছে টাকা লোভি এমন একটি সিন্ডিকেট যাদের ঘেরা টোপে পড়ে বেহাল অবস্থা হয় অফিসটিতে সেবা নিতে যাওয়া গ্রাহকদের বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়াটা এখন এই সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে অফিসের ছোটখাটো কর্মচারী ছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ আছে খোদ সাব রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীরা জানান এজলাসে বসে দলিল রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম থাকলেও সেই নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজ কামরায় বসে দলিল রেজিস্ট্রেশন করেন সাব রেজিস্ট্রার আসানুল হাবিব এই দুশো টাকা কিসের জন্য নেয় কি আসো কি বিষয় তা আমরা জানি না আমাদের না বলে দুশো টাকা নিয়ে যায় বলে যে দুশো টাকা না দিলে রেজিস্ট্রি হবে না যে জায়গায় যায় সাত রেজিস্ট্রি অফিস গেল অঙ্ক টাকা নাই রেজিস্ট্রি অফিসের বাইরে যদি কোনো ফিনের কাছে কোনো কথা যদি হ্যাঁ টাকা চায় আমরা যাবো কোথায় এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুর্নীতির কথা অস্বীকার করে উল্টো সাংবাদিকদের নানা কটু কথা বলেন সাব রেজিস্ট্রার আপনি মনে হয় যে হ্যারেসমেন্ট করতে সেই রকম আর কি আপনাকে তো আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব সব ধরনের সহজ আপনি বলেন আসার আগেই আপনি ক্যামেরা বল হয় এই করতেছেন আপনাকে কোঅপারেট করা আমাদের দায়িত্ব তবে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা রেজিস্ট্রার যদি এরকম ঘটনা ঘটে থাকে তার বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্ব কর্মসূচি আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় সেনবাগে ঘর পেয়েছে একশো বত্রিশ পরিবার নিজ ঠিকানা পেয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে পরিবারগুলো 
তারা কৃতজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ মোরশেদ আলমের প্রতি মোরশেদ আলম জানান দরিদ্র বিমোচন ও মানুষকে স্বাবলম্বী করতে আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যকরী ভূমিকা রাখছে প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণমুখী এই কর্মসূচির মাধ্যমে তার এলাকার একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না আতিকা রহমানের রিপোর্ট সুমিরানি রাত কাটত খোলা আকাশে নেচে স্বামী সন্তান নিয়ে কখনো ঠাই হতো অফিসের বারান্দায় কখনো বা কারো চিলে কোঠায় সে অনিশ্চয়তার আধার কেটে এখন নিজের ঘরে সুমিরানি আপন ঠিকানা পেয়ে নতুন স্বপ্ন নিয়ে যেন নতুন জীবন শুরু করেছে পরিবারটি সেনবাগের তিন নম্বর ইউনিয়নের এই গ্রামটি এখন মুজিবনগর নামে পরিচিত কেননা সুমিরানির মতো গৃহহীনরা পেয়েছে ঘর তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন তাদের গল্প বদলে গেছে বদলে গেছে এই গ্রামের বাহাত্তরটি পরিবারের তারা এখন স্বপ্ন দেখেন নতুন করে নতুন করে বাঁচার সুমিরানির মতো একশো বত্রিশটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার নিজের স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছে দুর্যোগ দুর্বিপাক কিংবা নিরাপত্তাহীনতা আর স্পর্শ করতে পারবে না তাদের মুজিব বর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের মতো সেনবাগের গৃহহীনরা এখন বাড়ির মালিক সেনবাগের ডোমুরিয়ায় বাহাত্তর পরিবার ছিল নিয়ায় সতেরো শায়স্তা নগর ও বীজবাগে চোদ্দটি করে পরিবার বসন্তপুরে দশটি ও ইয়ারপুরে পাঁচটি পরিবার ঘর পেয়েছে নিজ ঠিকানা পেয়ে দিন বদলের গল্প শোনালেন পরিবারগুলো কষ্ট ছিল বেঙ্গালি চালাইতো এখন খুব ভালো আছি সরকারি গল্পাই আগে তো ঘর বাদা আসছিল বাড়ি ছেলে অনেক কষ্ট করছি এখন অনেক ভালো আছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে যে ঘরগুলো দিয়েছে আমরা ঘর পেয়ে খুব আনন্দিত এবং গর্বিত আমাদের আর্থিক অবস্থা কি খুবই খারাপ ছিল এখন আমরা বর্তমানে শেখ হাসিনার ঘর পাওয়াতে আমরা খুব সুখী অনিশ্চিত জীবনে সরকারের এমন মানবিক উদ্যোগে এখনো যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না উপকার ভোগীরা আমাদের এমপি মহোদয় আসার পরে মুর্শিদ আলম সব আসার পরে ইনশাল্লাহ আমাদের সানবাগ থানাতে প্রচন্ড কাজকর্ম হয়েছে আমাদের এখানে একটা মসজিদ হওয়ার কথা উনি ওই দিন আসছেন আর সে আমাদের এগুলো করবে বলছে আমাদেরকে মানুষে বলতো বাদাম খোফাইলা রোহিঙ্গা অনেক কথা বলতো কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে আমাদের ঘর আছে আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি সেনবাগের অসহায় দরিদ্র মানুষের ভাগ্য ফেরাতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন মোর্শেদ আলম এই ঘরগুলি যখন নির্মাণ করা হয় আমি এবং ইউনো সর্বক্ষণিক তদার করেছি ভূমিহীন পরিবারের বাসস্থান এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা হয়েছে আমাদের এলাকায় এরপর চব্বিশটি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে অস্বচ্ছ মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান প্রকল্পে চব্বিশটি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে একশো দুইটি ঘরের কাজ চলমান রয়েছে প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগটা সত্যিকারের প্রশংসনীয় যারা পাইছে তারা এত খুশি এবং তারা এত ধোয়া করে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় সেনবাগে নির্মিত ঘরগুলোর মানও বেশ ভালো কোথাও অনিয়ম বা নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ নেই তাই সন্তুষ্ট এলাকাবাসী আতিকা রহমান আর টিভি সেনবাগ নোয়াখালী রাজধানীর বসুন্ধরায় আইসিসিবিতে আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী ইলেকট্রিক এক্সপো দু বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে মেঘনা স্টার কেবলস অংশ গ্রহণ করেছে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য দেশি বিদেশি দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইতোমধ্যে মেঘনা স্টার ব্র্যান্ডের ক্যাবল সহ বিভিন্ন পণ্য দেশীয় বাজারে সুনামের সাথে গ্রাহকের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এফবিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহ সংশ্লিষ্টরা মেঘনা স্টার কেবলসের প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেছেন গেল শনিবার শান্ত মরিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির ফল ও সামার সেমিস্টার দু এর শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার সকালে রাজধানীর উত্তরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাসে নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয় এতে লেখক ও সাংবাদিক আনিসুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুস্তাফিজুল হক শান্ত মরিয়াম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য ড আহসানুল কবির সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন শিক্ষার্থীরা সকালের সংবাদ এ পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যাহ্নের সংবাদ এ পর্যন্তই মধ্যাহ্নের সংবাদ দেখা আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সবাইকে